В XIX веке императрицей Екатериной II был построен небольшой деревянный храм на участках между Малой Лубянкой и Милютинским переулком для нужд французской католической общины. На месте деревянного храма была возведена каменная церковь святого Людовика, мастера позднего классицизма Александра Жилярди, которая представляет собой трехневную базилику, завершающуюся полуциркульной апсидой. Главный фасад храма венчает портик, опирающийся на шесть тосканских колонн. Внутреннее пространство церкви разделено рядами белокаменных колонн, свод декорирован росписью. На алтаре левого нефа расположена статуя святого Людовика, французского святого и покровителя храма. Архитектор принадлежал к известной семье зодчих скульпторов-художников. В 30-е годы 19 -го века в Милютинском переулке Жилярди создал два храма, принадлежащих Римской католической церкви – храм апостолов Петра и Павла польской епархии и храм святого Людовика Французского. В 2018 году храму возвращен исторический облик. Несмотря на огромный объем работ, специалистам-реставраторам удалось произвести реставрацию без отселения здания. На протяжении всех этапов реставрации храм функционировал. За всю историю храма его прихожанами были не только москвичи, имевшие иностранные корни, но и французы, итальянцы, англичане, среди которых знаменитый пианист, виртуоз и композитор, создатель ноктюрна Джон Филд. Все окна храма были украшены витражами. Во время Великой Отечественной войны витражи были уничтожены, и в настоящее время сохранился лишь один старинный витраж с изображением святого Иосифа. Известно, что у алтаря святого Людовика имелся витраж с изображением образа спасителя в полный рост. После прихода к власти в России большевиков храм неоднократно разорялся. Однако на протяжении всего советского периода оставался единственно действующим католическим храмом в Москве.